স্টাডি ফার্স্ট বাংলা এই চ্যানেলটিতে আবারও সকল বন্ধুদের স্বাগত আজ আমরা ইতিহাসের আলোচনা করব ন্যাশনাল মুভমেন্ট যার বাংলা জাতীয় আন্দোলন আঠারোশো আঠান্ন থেকে আঠারোশো পঁচাশি খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এর আগের ইতিহাসের যে ভিডিওগুলি আমরা ইউটিউব চ্যানেলে ছেড়েছি সেখানে কিন্তু আঠারোশো আঠান্ন খ্রিস্টাব্দের আগের ঘটনাগুলো কিন্তু বর্ণনা রয়েছে বিশেষ করে আমরা যে মডার্ন যে ইতিহাস সেখান থেকে আমরা কিন্তু সিরিজ চালু করেছি এটা কিন্তু সমস্ত অর্থাৎ অল কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্যই কিন্তু কাজে লাগবে তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রশ্নের কিন্তু তোমাদের সমাধান হয়ে যাবে এই ভিডিওটি দেখার ফলে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ অন্যান্য এক্সামের জন্য কিন্তু ফুল পিপারে প্রিপারেশান তোমরা নিতে পারবে তো এটা আমাদের পার্ট থ্রি তাহলে বন্ধুরা দেরি না করে চলো যাই মূল পেজে আমরা তাহলে আমরা বন্ধুরা মূল পেজে চলে এসেছি আর মূল পেজে কী বলছে যে আঠারোশো সাতান্ন সালের মহাবিদ্রের পর আঠারোশো ঊনষাট থেকে আঠারোশো পঁচাশি সালের মধ্যে ইংরেজ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অসন্তোষের ফলেই আঠারোশো পঁচাশি সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে যখন মহাবিদ্র ঘটে তখন শহুরে মধ্যবিত্ত ইংরেজি শিক্ষিত জনসাধারণ বা মানুষেরা কিন্তু মহাবিদ্রে সামিল হননি কিন্তু পরবর্তীতে মহাবিদ্রের পর ধীরে ধীরে ইংরেজদের প্রকৃত রূপ বা ব্রিটিশ সরকারের যে প্রকৃত রূপ তা কিন্তু ফুটে ওঠে সমস্ত বর্গের মানুষের উপর তাদের শোষণ কর ব্যবস্থা এবং নানা রকম আইন প্রণয়ন এই সমস্ত কিছু যে মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের কিন্তু চোখ খুলে দেয় তার ফলে এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কিন্তু অসন্তোষ হয়ে পড়ে এবং নানা রকম সভা সমিতি গঠন করতে করতে তারা ধীরে ধীরে শেষ পর্যন্ত আঠারোশো পঁচাশি খ্রিস্টাব্দে তারা কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাতা করে সেটা কিন্তু আমরা অলরেডি ডিটেলসে জানব তাহলে যে সমস্ত অসন্তোষ যে ঘটেছিল আঠারোশো আঠান্ন থেকে আঠারোশো পঁচাশির মধ্যে সেই সমস্ত ঘটনার বিবরণ কিন্তু আমরা এবার পুরো দমে জানব এবার আমরা প্রথমেই এক নম্বরে দেখছি আমরা বিচারের ব্যাপারে বৈষম্যমূলক আচরণের ব্যাপারে তৈরি হয়েছিল জুরি অ্যাক্ট বিচারের ব্যাপারে বৈষম্যমূলক আচরণের ব্যাপারে তৈরি হয়েছিল জুরি অ্যাক্ট কত আঠারোশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দে তাই না তো এই সময় কিন্তু কী হয়েছিল জুরি অ্যাক্ট কিন্তু গঠিত গঠন করা হয়েছিল তাহলে এই যে জুরি অ্যাক্ট গঠন করা যে হলো এটা কি কারণে বা কারণ কি সেটা কিন্তু তোমাদের মানে জানার প্রয়োজন আছে বা না জানলে কিন্তু সেটা অধরা অধরা থেকে যাবে অনেকটা কি ব্যাপারটা আমি তোমাদের একটু বলার চেষ্টা করছি তো আইন আদালতে শ্বেতাঙ্গরা অর্থাৎ ইংরেজরা ব্রিটিশরা হ্যাঁ অনেক বেশি সুযোগ সুবিধা ভোগ করত যদিও আইনের চোখে খাতায় কলমে সবাই ছিল সমান বিচারের ব্যাপারে বৈষম্যমূলক আসানোর ভিত্তিতে তৈরি হয়েছিল জুরি অ্যাক্ট আঠারোশো ছাব্বিশ সালে আঠারোশো ওকে তার বিচারের ভিত্তিতে যে বৈষম্যমূলক নীতি সেটাকে সেটা কিন্তু ব্যাপারে কিন্তু তৈরি এই বিচারের যে বৈষম্যমূলক ব্যাপার তার ব্যাপারে তৈরি হয়েছিল জুরি অ্যাক্ট আঠারোশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দে ঠিক আছে হ্যাঁ এবার কিন্তু নিচের কী বলা হচ্ছে দুই নম্বর পয়েন্টে যে আঠারোশো উনপঞ্চাশ থেকে পঞ্চাশ সালে দেখা দেয় কালা কানুন বিতর্ক তখনকার আইন সচিব ব্রিটন শ্বেতাঙ্গের এই সুবিধা খর্ব করার জন্য এই আইন চালু হয় শ্বেতাঙ্গরা এই আইনকে কালা কানুন বলে ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে কালা তাহলে বন্ধুরা আমরা কী জানলাম যে জুরি অ্যাক্ট কি সেটা আরেকবার বলে দিই ভালো করে যে আঠারোশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দে বৈষম্যমূলক বিচারের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ভারতীয় এবং শ্বেতাঙ্গরা যে অপরাধ করলে একই বিচার্য হবে না অর্থাৎ ভারতীয়দের বেশি বিচার যে কোনো একটা কাজ করার ফলে যে কোনো একটা মনে করে যে কোনো একটা হ্যাঁ কাজ অপরাধমূলক কাজ করলো সেখানে ভারতীয় কল সেই কাজটা করলো ইংরেজরাও সেই কাজটা করলো সেক্ষেত্রে কী হবে সেক্ষেত্রে ভারতীয়দের জন্য আলাদা সাজা কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের জন্য আলাদা সাজা ছিল এটা কিন্তু জুরি অ্যাক্টের মাধ্যমে এই সাজাটা ছিল কিন্তু আঠারোশো উনপঞ্চাশ থেকে পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে দেখা যায় কালা কানুন বিতর্ক কী কালা কানুন বিতর্ক তখনকার আইন সচিব ব্রিটন শ্বেতাঙ্গের এই সুবিধাটা খর্ব করে দেন বলছে না 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 ভারতীয় এবং ইংরেজদের একই কাজের জন্য দুই রকম সাজা কীভাবে হতে পারে সমান সাজা দুজনকেই পেতে হবে কিন্তু এই আইনটি যখন চালু করেন তখন শ্বেতাঙ্গরা কিন্তু এই আইনকে কালা এই আইনকে কিন্তু কালা কানুন বলে আখ্যা দেন ঠিক আছে শুধু কালা কানুন বলে আখ্যা দেন তাই নয় এই আন্দোলনে দেখা যায় যে এই আন্দোলনে এই শ্বেতাঙ্গরা কিন্তু বিরোধিতা করেন ফলে সরকার শ্বেতাঙ্গ সমাজের কাছে প্রতি স্বীকার করতে কিন্তু বাধ্য হয় এবং আঠারোশো আটাত্তর খ্রিসালে ভারতীয় ইংরেজ ভারতীয় এবং ইংরেজদের মধ্যে আইনগত ফারাক বড় হয়ে দেখা দিলে বড়লাট লর্ড লিটনের 
অস্ত্র আইন প্রবর্তন করেন ঠিক আছে এর ফলে যখন এই ভারতীয় এবং শ্বেতাঙ্গ এই আইনটা ফারাক করে এই আইনের যে মাধ্যমে অর্থাৎ যে আমাদের কালা কায়ুন বলা হলো লর্ড বিটনের সেটাকে তো বাতিল করা হয়েই যায় কারণ এখানে শ্বেতাঙ্গরা কিন্তু আন্দোলন করেছে একসঙ্গে তার ফলে আইনটি পাশ হতে পারেনি আইনটি প্রণয়ন হতে পারেনি তার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে অস্ত্র আইনের মাধ্যমে এটা কিন্তু আরও এই যে বর্ণ বৈষম্য এটা কিন্তু বৈষম্যমূলক আচরণ আইনের এটা কিন্তু আরও ফারাক দেখা যায় কেন অস্ত্র আইনের মাধ্যমে ভারতীয়রা কিন্তু লাইসেন্স নেওয়ার নেওয়ার ফলেও তারা কিন্তু অস্ত্র রাখতে পারবে না আমরা ডিটেলস আসবো সেই সম্বন্ধে তবে মোট দেখাটা কি যে জুরি অ্যাক্টের মাধ্যমে শ্বেতাঙ্গ ভারতীয়দের মধ্যে যেমন বৈষম্য ছিল আইনের ভারতীয় এবং শ্বেতাঙ্গদের আলাদা আলাদা হ্যাঁ সাজা ছিল এটা খর্ব করার চেষ্টা করেছিলেন লর্ড বিটন সচিব আইন সচিব লর্ড বিটন কিন্তু সেটা কিন্তু তিনি করতে পারেননি কারণ শ্বেতাঙ্গরা একজোট হয়ে কিন্তু আন্দোলন করেছিলেন তো যে হোক তবে আঠারোশো আটাত্তর খ্রিস্টাব্দে বড়লাট লর্ড লিটন অস্ত্র আইন প্রবর্তন করেন এবং লাইসেন্স অস্ত্র রাখা লাইসেন্স যে লাইসেন্স অস্ত্র রাখা ভারতীয়দের পক্ষে বেআইনি হয়ে গেল আঠারোশো আটাত্তর খ্রিস্টাব্দে তিনি এটা চালু করেছেন যেটা আরেকটু আমি আগে আলোচনা করলাম ঠিক আছে এবার আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আসবে যে আঠারোশো তিরাশি খ্রিস্টাব্দে ইলবার্ট বিল তাহলে আঠারোশো তিরাশি খ্রিস্টাব্দে ইলবার ইলবার্ট বিল কি অনেকের মনে কিন্তু একটা প্রশ্ন কিন্তু চলে এসেছে লর্ড রিপনের আমলে কিন্তু ইলবার্ট বিল পাস হয় ঠিক আছে লর্ড রিপনের আমলে তো সেই সম্বন্ধে একটু আমরা জানার চেষ্টা করি আঠারোশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ইলবার্ট আইনের ক্ষেত্রে সমতা আনার চেষ্টা করেন এর আগে শ্বেতাঙ্গ অভিযুক্ত হলে তারা বিচার করতেন শুধু শ্বেতাঙ্গ বিচারক শ্বেতাঙ্গ যদি শ্বেতাঙ্গ মানে ব্রিটেন ব্রিটেন বা ইংরেজরা যদি অভিযুক্ত হতো তাদের বিচার করতেন একজন শ্বেতাঙ্গ বিচারক মানে ইংরেজ বিচারক ইলবার্ট এই প্রথা তুলে দেওয়ার জন্য আঠারোশো তিরাশি খ্রিস্টাব্দে একটি আইনের খরচা তৈরি করেন এটি ইলবার্ট বিল নামে পরিচিত তো এই আইনে কি বলা হয়েছিল এমন এই ইলবার্ট বিল একটা বিতর্কিত বিল হয়ে গেল দেখো এই আইনে বলা হচ্ছে যে জাতি বর্ণ নির্বিশেষে জাতি বর্ণ নির্বিশেষে ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়রা বিচারক অভিযুক্ত ইউরোপীয়দের বিচার করতে অভিযুক্ত ইউরোপীয়দের বিচার করতে পারে ইলবার্ট বিলের কিন্তু বিরোধিতা করেন ইংরেজরা এবং তারা কিন্তু আন্দোলনে সামিল হন এবং এই যে তারা সমস্ত ইংরেজরা বা শত শ্বেতাঙ্গ সমস্ত শ্বেতাঙ্গরা একসঙ্গে আন্দোলনে সামিল হন এই জন্য এই আন্দোলনটাকে অনেকে আবার বলছেন হোয়াইট মিউনিটি হোয়াইট মানে শ্বেতাঙ্গ সাদা চামড়ার যে মানুষ সেদিন শ্বেতাঙ্গ বলে তাদের মিউনিটি দল তাই না তাহলে হোয়াইট মিউনিটি অনেকে বলেছেন তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে কিন্তু ইলবার্ট বিলও কিন্তু সেক্ষেত্রে কিন্তু আর পাস হলো না যেটা বিতর্কিত থেকে গেল সেটা কিন্তু তুলে নিতে বাধ্য হলো এবার এই সময় ইলবার্ট বিল যখন পাস হলো না তখন কিন্তু ইংরেজদের এই আচরণ বা ব্যবহার যাই বলুন না কেন ভারতীয় সমাজের ইংরেজ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে কিন্তু একটা প্রভাব তৈরি হলো এবং তারা এই সমস্ত ঘটনাগুলো একের পর একজন ঘটতে লাগলো তাদের মধ্যে একটা সচেতন ভাবনা গড়ে উঠলো ইংরেজদের ইংরেজদের প্রতি তাদের কিন্তু একটা অসন্তোষের মনোভাব ধীরে ধীরে জন্মগ্রহণ করতে লাগলো তবে প্রথমে আইসিএস সম্বন্ধে একটু বলে রাখি পাঁচ নম্বর পয়েন্টে আমরা আলোচনা পাঁচ নম্বর পয়েন্ট আলোচনা করেছি যে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ওই সময় ছিল চাকরির স্বর্গ ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস যে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস সারা ভারতে মোট ওই সময় ষোলো জন ভারতীয়দের কিন্তু এই চাকরি পেত বাদ বাকিরা কিন্তু সব ইংরেজরাই কিন্তু ভারত শাসনে করত কিন্তু অফিসার পদে হয়ে এসে তো এই ষোলো জনের মধ্যে প্রথম আমলের ঢুকেছিলেন এমন একজনের নাম হলো কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে দুটো লাইন না বললেই কিন্তু নয় এই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামান্য ত্রুটির জন্য কিন্তু তাকে কিন্তু চাকরিটা ছেড়ে দিতে হয় ঠিক আছে সামান্য ত্রুটির জন্য কিন্তু চাকরিটা ছেড়ে দিতে হয় এবং তিনি চাকরি থেকে কিন্তু বের হয়ে আসে এই রকম অনেক রকম ঘটনা পক্ষান্তরে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন রকম ইংরেজদের চালিত ঘটনাগুলো ইংরেজদের চালিত ঘটনাগুলো ভারতীয় সুশিক্ষিত ইংরেজ জানা 
মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের মধ্যে কিন্তু ক্ষোভের সঞ্চার করল কারণ তাদের যে তারা সমস্ত ক্ষেত্রে অধিকারের ক্ষেত্রে আর ইংরেজদের সমসমান যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তারা কিন্তু কি পিছিয়ে পড়ছিল বা তাদের সেই যোগ্যতা সম্পূর্ণ কিন্তু চাকরি বা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছিল না একই রকমভাবে সেই সময় কিন্তু দেশত্ববোধক কিছু সাহিত্যের সূচনা হলো সাহিত্যিকরা তখন দেশত্ববোধক কিন্তু বার্তা দিতে শুরু করলেন তো সেই সম্বন্ধে অনেক দেশত্ববোধক সাহিত্যিক রয়েছে তারা কি কি লেখনির মাধ্যমে বার্তা দিতে শুরু করেছিলেন সেই সম্পর্কে এবার বিস্তারিত জানবো প্রথমে আমি জানবো ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমি বলছি বারবার এটা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নয় কিন্তু এটা আমার ভুল হয়নি এটা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কিন্তু ঠিক আছে আচ্ছা তিনি কি বলেছেন ভারতবর্ষকে ইন্দ্রের অমরাবতীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই কথাটা বলেছেন কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ওকে ইন্দ্রের অমরাবতীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাছাড়াও সংবাদ প্রভাকর নামে একটি দৈনিক বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেন এই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রভাকর নামে কিন্তু একটি দৈনিক বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেন যেটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক পত্রিকা অসাধারণ একটা কোশ্চিন বা প্রশ্ন বা পড়া যেটাই আপনি বলতে পারেন যে সংবাদ প্রভাকর আচ্ছা এটা মনে রাখার একটা ট্রিক সেটাই প্রভাকর প্রভা সকালের আগর মু আগের মুহূর্তটাকে আমরা প্রভা বলি ঠিক না প্রভা প্রভাত প্রভাত হলো দোর হলো এরকম একটা কথা আছে প্রভাত মানে কি উদয় প্রথম যখন দিনে শুরু হয় সেটা তার মানে এখানে বলতে হবে যে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক পত্রিকা এটাও প্রথম দৈনিক পত্রিকা নামও কিন্তু সংবাদ প্রভাকর তো একটু এরকম ম্যাচিং করে মনে রাখার চেষ্টা করলে আশা করি মনে থাকবে এটা কিন্তু সম্পাদক কে ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ঠিক আছে এবার আমরা জানবো কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্মিনী উপখ্যানে পদ্মিনী উপখ্যানে লিখেছেন কি লিখেছেন স্বাধীনতার হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায় ঠিক এই লাইনগুলো কোট কোট করা থাকবে এবং বলবেন যে কে এই কথাটি বলেছেন এগুলো কিন্তু সব থেকে বেশি ডাব্লিউ বিসিএস এর পরীক্ষায় আসে আর এগুলো অনেকবার প্রিলিত এসেছে বিশেষে তার তাই কিন্তু এগুলো কিন্তু অন্যান্য এক্সামের ক্ষেত্রেও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে তো পরদিন উপখানে লিখেছেন কি স্বাধীনতার হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায় কে লিখেছেন সেটা কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কি বলেছেন হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে সমস্ত লেখাগুলো রচনা বলি লিখেছেন সেগুলো হলেন বৃত্ত সংঘার দেখো লাল কালির দাগ আছে মানে একটা ইম্পর্টেন্ট আছে বৃত্ত সংঘারটাই অনেকবার এসেছে ভারত বিলাপ ভারত ভিক্ষা রচনা করেন চার পয়েন্টে কী আছে নবীনচন্দ্র সেন তারপর পলাশির যুদ্ধ অনেকবার পরীক্ষায় রিপিট হয়েছে ডাব্লিউ বিসিএস এর প্রিলিমিনারিতে পলাশির যুদ্ধ অন্যান্য পরীক্ষাতেও পিসি পিএসসি বিভিন্ন পরীক্ষাতেও রিপিট হয়েছে পলাশির যুদ্ধ লেখেছে নবীনচন্দ্র সেন আর আরেকটি লেখা হলো কুরুক্ষেত্র দীনবন্ধু মিত্র এটা তো অনেকবার এসেছে নীল দর্পণ নাটক এই নীল দর্পণ নাটকের লেখক কিন্তু দীনবন্ধু মিত্র এবার হচ্ছে গিরিশচন্দ্র ঘোষের কিছু রচনাবলী রয়েছে সিরাজুদ্দৌল্লা মীর কাসিম ছত্রপতি শিবাজি নাটক অর্থাৎ বিভিন্ন রকম মাইথোলজিক্যাল বা পৌরাণিক কাহিনী সম্বন্ধেই কিন্তু তিনি লিখেছেন বেশি করে সেগুলো পুরনো রাজরাজার আমলের কিছু কথা সেটাই তার মধ্যে কিন্তু গিরিশচন্দ্র ঘোষের মধ্যে বেশিরভাগ লেখাগুলো তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যেমন সিরাজুদ্দৌল্লা হুম রাজার কথা মীর কাসিম সেই ছত্রপতি শিবাজি সবগুলো কিন্তু রাজার কথাই তিনি বলছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কিন্তু অবদানও এখানে কম নয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখেছেন দেবী চৌধুরানী এটা তো দারুণ একটা উপন্যাস দেবী চৌধুরানী দুর্গেশ নন্দিনী কমলা কান্ত এবং আনন্দ মঠ সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আনন্দ মঠ আনন্দ মঠ উপন্যাসে কিন্তু বন্দে মাতারাম কথাটি প্রথম তিনি লেখেন আনন্দ মঠ উপন্যাসে বন্দে মাতারাম কথাটি কিন্তু তিনি প্রথম লেখেন কিন্তু ঠিক আছে এবং আরও একটা কথা বলে রাখি যে ছেত্রের মর্মন্তর ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিকে নিয়েই রচিত হয়েছিল কিন্তু আনন্দ মাঠ উপন্যাস আবার বলছি আমি ছেত্রের মর্মন্তর হ্যাঁ এবং আঠারোশো এবং হচ্ছে আমাদের যে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সেই সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সাপেক্ষে কিন্তু রচনা হয়েছিল কিন্তু আনন্দমঠ উপন্যাস আনন্দ মঠ উপন্যাস যেখানে কিন্তু কথা ছিল বন্দে মাতারাম এখানে আরেকটা রিলেটেড পয়েন্ট বলে দিতে চাই এই বন্দে মাতারাম যে গানটি রয়েছে ঠিক আছে সেটা কিন্তু জাতীয় বা কল মানে আঠারোশো ছিয়ানব্বই খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে প্রথম গাওয়া হয় এটা খুব খুব ইম্পর্টেন্ট আঠারোশো ছিয়ানব্বই খ্রিস্টাব্দে 
কলকাতার জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে কিন্তু এটি গাওয়া হয় নিচের দিকে একটা পয়েন্ট করে দেওয়া আছে যে বঙ্কিমচন্দ্রকে ভারতের জাতীয়তাবাদের গুরু বলেছেন কে শ্রী অরবিন্দ তাহলে শ্রী অরবিন্দ তিনি বলেছেন কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে ভারতের জাতীয়তাবাদের গুরু এবার আমরা জানবো বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ঠিক আছে বিবেকানন্দকে আধুনিক ভারতের জাতীয়তাবাদের জনক বলেছেন রমেশচন্দ্র মজুমদার এরাও এরাও খুব ইম্পর্টেন্ট আধুনিক ভারতের জাতীয়তাবাদের জনক কাকে বলেছেন রমেশচন্দ্র মজুমদার ঠিক আছে এবার নিচের দিকে বলা রয়েছে যে বিবেকানন্দ রচনা এর আগের ভিডিওতে অর্থাৎ পার্ট টুতে আমরা কিন্তু বিবেকানন্দ রচনা শুলির সম্বন্ধে জেনেছি তো আরেকবার দেখে নিই বর্তমান ভারত পাশ্চ পাশ্চাত্য রাজ্য পরিব্রাজক হুম ভাববার কথা জ্ঞানযোগ এই সমস্ত রয়েছে তবে তার লেখা তার দুটি পত্রিকা ছিল সেটা হচ্ছে প্রবৃত্ত ভারত এটি কিন্তু একটা ইংরেজি পত্রিকা এবং উদ্বোধন এটা কিন্তু একটা বাংলা পত্রিকা তিনি কিন্তু লিখতেন ঠিক আছে এছাড়া তিনি বলেছিলেন এ বীর সাহস অবলম্বন করো সদরূপে বলো আমি ভারতবাসী ভারতবাসী আমার ভাই বলো মূর্খ ভারতবাসী দরিদ্র ভারতবাসী ব্রাহ্মণ ভারতবাসী চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই কিন্তু এটা বলেছিলেন বিবেকানন্দ এছাড়া বলেছেন ভারতের মৃত্তিকা ভারতের যে মৃত্তিকা আমার স্বর্গ ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ বিবেকানন্দ বলেছেন এছাড়া বিবেকানন্দ বলেছেন দুর্বলতাই দুর্বলতা দুর্বলতাই হলো তা সত্যের নামান্তর দুর্বলতাই হলো মৃত্যু অর্থাৎ নিজেকে যদি দুর্বল ভাবো তবে মনে সেটা কিন্তু দাসের সমসমান তিনি আঠারোশো তিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে শিক্ষাগো শহরে মহাধর্ম সম্মানে তিনি ভাষণ দেন ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বিবেকানন্দকে আবারও বলছি আমি আধুনিক ভারতের জাতীয়তাবাদ জনক বলেছেন মহারাষ্ট্রের জীবন প্রভাত এবং রাজপুর জীবন সন্ধ্যা লেখেন রমেশচন্দ্র দত্ত ভারতের অর্থনীতি জাতীয়তাবাদ জনক তাহলে ভারতের অর্থনীতি জাতীয়তাবাদ জনককে এটাই বলা লিখতেন রমেশচন্দ্র দত্ত দেখো রমেশচন্দ্র দত্তও কিন্তু ভারতের রাজনীতি জনক জাতীয়তাবাদের জনক আবার তিনি আবার বলেছেন বিবেকানন্দকে আধুনিক ভারতের জাতীয়তাবাদের জনক ভেরি ইন্টারেস্টিং সাহিত্যের মতো কিন্তু দেশীয় সংবাদপত্র ভূমিকাও কিন্তু অনেকটাই ছিল জাতীয় আন্দোলনে কিন্তু দেশীয় সংবাদপত্রের ভূমিকা কিন্তু অনেকটা ছিল যেমন বেঙ্গল গেজেট ভারতের প্রকাশিত প্রথম সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্রিকা ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশক ছিল জেমস হেকি জেমস হেকিও কিন্তু একজন ছিলেন শ্বেতাঙ্গ বা ইংরেজ তিনি প্রথম কিন্তু বেঙ্গল গেজেট নামে ভারতের প্রথম একটি সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশ করেন দুনিয়ার পয়েন্টে কি বলছি প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা এর আগেটা যেটা ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা বেঙ্গল জেমস হেকির ওটা কিন্তু হচ্ছে ইংরেজি পত্রিকা কিন্তু বাংলা ভাষার প্রথম পত্রিকা প্রকাশিত হয় নাম হচ্ছে দিগ দর্শন খুব ইম্পর্টেন্ট দিগ দর্শন বা দিগ দর্শন সম্পাদক ছিলেন মার্সম্যান কে ছিলেন সম্পাদনে সম্পাদক কে ছিলেন মার্সম্যান খুব ইম্পর্টেন্ট দিগ দর্শন সম্পাদককে মার্সম্যান তিন নম্বর পয়েন্টটা বলছে সংবাদ প্রভাকর বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক পত্রিকা আবার বলছি সংবাদ প্রভাকর বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক পত্রিকা এর আগেরটা আমরা পড়লাম দিগ দর্শন কিন্তু সাপ্তাহিক পত্রিকা মানে সপ্তাহে একবার করে পেতাম কিন্তু আমরা তিন পয়েন্টটা এর আগেও জেনে নিয়েছি যে সংবাদ প্রভাকর কিন্তু বাংলা ভাষায় একটা প্রকাশিত প্রথম দৈনিক পত্রিকা সম্পাদক কোনো সকলে যেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত উপরে চার নম্বর পয়েন্ট আমরা দেখছি রাজা রামমোহন রায় ওই সময় লিখতেন সংবাদ কৌমুদি নামে বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা চালু করেন তাহলে এখানে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে চাই সংবাদ কৌমুদি পত্রিকাটি সম্পাদক কে ছিলেন বা কার কে সম্পাদক ছিলেন বা জড়িত কে সেটা কিন্তু রাজা রামমোহন রায় নিচে আছে ইন্ডিয়ান মিরোর ইন্ডিয়ান মিরোর এর সম্পাদক কিন্তু দুইজন ছিলেন হ্যাঁ এ পত্রিকার বা সংবাদপত্রের দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কেশবচন্দ্র সেন দুজন মিলেই কিন্তু ইন্ডিয়ান মিরোর পত্রিকাটি প্রকাশনা করতেন এবার এরকম অনেক পত্র পত্রিকা কিন্তু সে সময় বেরিয়েছে গোটা ভারত জুড়ে অনেক নামও রয়েছে কত নাম মনে রাখতে খুব জটিল হবে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে যদি থাকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কিন্তু আমি রাখব এবার আমরা যাবো ব্রিটিশ সরকারের প্রতিক্রিয়া তাহলে এত কিছু ভারতবর্ষে কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে মধ্যবিত্ত সমাজের অসন্তোষের অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে একই রকমভাবে কিন্তু দেশের সংবাদপত্র সাহিত্যের মাধ্যমেই কিন্তু মানুষজনকে জাগরণ করা হচ্ছে একটা জাতীয় আন্দোলন রূপ নিতে শুরু করেছে সে সময় ব্রিটিশ সরকার তো বসে থাকতে পারে না তারাও কিন্তু তাদের প্রতিক্রিয়াগুলি কিন্তু দিতে শুরু করছে সেই রকমই তোমরা দেখো এক নম্বর বলছে আঠারোশো আটাত্তর খ্রিস্টাব্দে দেশীয় ভাষা সংবাদপত্র আইন প্রণয়ন করেন লর্ড লিটন সেই সময়কার বড় লর্ড লর্ড লিটন জাতীয়তাবাদের কোথাও না কোথাও উন্মেষ হতে শুরু করেছে বা মানুষের মধ্যে ইংরেজ প্রীত ভয় বা ইংরেজদের প্রতি যে খারাপ মনোভাব তৈরি হয়েছে তা বুঝতে পেরে আঠারোশো আঠাত্তর খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি বাদে অন্য ভাষায় প্রকাশিত 
সমস্ত পত্রিকাগুলিকে তিনি কিন্তু ব্যান করে দেন বা নিষিদ্ধ করে দেন ওটা বলছে দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র আইন প্রণয়ন করেন আঠারো আঠারো থেকে খ্রিস্টাব্দ লর্ড লিটন এর ফলে হয়েছিল কি রাতারাতি রাতারাতি অমৃতবাজার বলে একটি পত্রিকা ছিল যেটা যশোরের শিশির কুমার ঘোষ কিন্তু তার সম্পাদক ছিলেন তিনি কিন্তু রাতারাতি সেই অমৃতবাজার পত্রিকা বাংলা ভাষণ থেকে কিন্তু ইংরেজি ভাষণে রূপান্তর করে এই ঘটনাটাও কিন্তু আমাদের মনে পড়ে যাই হোক ভুইনোর পয়েন্টটা বলছে আঠারোশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করেন লর্ড লিটন নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন কি দেখো বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দুর্বেশ নন্দিনী তারপরে আবার সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি লিখেছিলেন আনন্দমার উপন্যাস এবং দীনবন্ধু মিত্রিক নীল দর্পর নাটক নীল চাষীদের উপর যে অপাত অত্যাচার তারপরে এগুলো নিয়ে কিন্তু নাটক এই সময় কিন্তু জনমানুষের মধ্যে কিন্তু ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো সিরাজ চৌদ্দৌল্লা মীর কাশিম এগুলো সম্বন্ধেও কিন্তু সেখানে তারা এই নাটকে দেখানো হচ্ছিল যে কীভাবে ইংরেজরা ভারতীয়দের উপর শোষণ করেছিল আর সেই সেই শোষণ করার ফলেও তার ফলেও কীভাবে গ্রামবাসী বা যারা অত্যাচারিত হয়েছে তারা একত্রিত হয়ে কীভাবে ইংরেজদেরকে সাহায্যা করেছিল এই নাটকগুলির মাধ্যমে কিন্তু তা ফুটে ওঠানো হয়েছিল এই নাটকগুলির মাধ্যমে মানুষের মধ্যে জাতীয়তা বোধ এবং ইংরেজদের কিন্তু ইংরেজদের উপর তাদের যে একটা অভালোবাসা জন্মগ্রহণ করতে শুরু করবে এই রকমটা ভেবেই কিন্তু নাট্যভিনয় নিয়ন্ত্রণ আয় অর্থাৎ নাটকগুলি পরিচালনা করা বা নাটক গ্রামগঞ্জে হওয়া কিন্তু বন্ধ করে দিলেন আঠারোশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে লর্ড লিটন সবাই কিন্তু লর্ড লিটনই করছে শুধু তাই নয় এখানেই তিনি তারা বা লর্ড লিটন খাঁত থাকেননি আঠারোশো আঠাত্তর খ্রিস্টাব্দে অস্ত্র আইন প্রবর্তন করে লর্ড লিটন অস্ত্র আইন কি যে লাইসেন্স থাকা সত্ত্বেও ভারতীয়রা কিন্তু নিজের বাড়িতে অস্ত্র রাখতে পারবে না ইংরেজরা পারবে কিন্তু ভারতীয়রা পারবে না এটা অস্ত্র আইন ঠিক আছে তবে আমরা স্টার চিহ্নতে দেখছি যে পরবর্তীতে ভারতের লর্ড রিপন বড়লাট হয়ে ভারতে এলে আঠারোশো বিরাশি খ্রিস্টাব আঠারোশো বিরাশি খ্রিস্টাব্দে এই আইনগুলি তিনি কিন্তু বাতিল করে দেন ঠিক আছে অর্থাৎ ইংল্যান্ডের কিন্তু পালাবদল ঘটে যায় ইংল্যান্ডের যে শাসক দল তিনি পরাজিত হয়ে ওই সময় উদার উদার উদারপন্থী বা উদার নৈতিক দল কিন্তু যখন ক্ষমতায় আসে তখন ওই বড়লাট লর্ড লিপন তখন কিন্তু ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন লর্ড লিপন এসে কিন্তু তিনি কি করেন এই যে আঠারোশো বিয়াল্লিশ খ্রিস্ট বিরাশি খ্রিস্টাব্দে এই যে আইনগুলি অর্থাৎ দেশীয় ভাষা সম্পত্র আইন নাট্যভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন অস্ত্র আইন এগুলো কিন্তু তিনি বাতিল করে দেন ইংরেজদের উপর অসন্তোষের বার্তা অসন্তোষের মাত্রা কিন্তু ধীরে ধীরে কলকাতা সে সময়কার ভারতের রাজধানী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারগুলিতে কিন্তু বাড়তে শুরু করলো শুধু তাই নয় সে সময় জমিদার মণ্ডল যে ছিলেন তাদের উপর কিন্তু তারা ইংরেজদের কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা না পেয়ে বরঞ্চ জমির কর ব্যবস্থা অন্যান্য সুযোগ সুবিধায় ইংরেজরা কেড়ে নেওয়ার জন্য তারাই প্রথমে কিন্তু ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন এবং যেহেতু তারা মধ্যবিত্ত এবং শিক্ষিত ছিলেন তাই তারা কিন্তু এর জন্য কিন্তু বিভিন্ন রকম সভা সমিতিও তৈরি করেছিলেন তাহলে আঠারোশো ছত্রিশ খ্রিস্টাব্দে প্রথম একটি সভা গঠিত হয়েছিল বঙ্গভাষা প্রাদেশিকা সভা এই সভাটা মূলত জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্যই কিন্তু গঠন করেছিলেন কিছু জমিদার বর্গ ঠিক আছে জমিদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কিন্তু আঠারোশো আটত্রিশ খ্রিস্টাব্দে ল্যান্ড হোল্ডার অ্যাসোসিয়েশন বা ভূমধ্যকারী সমিতি গঠিত করা হয় এটাও সেই জমিদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য অর্থাৎ যে জমিগুলো রয়েছে তাদের কর কমাতে হবে এবং পতিত জমিদের কর বসানো যাবে না যে সমস্ত জমিগুলিতে চাষাবাদ ভালো হয় না সে সমস্ত জমি জমিগুলিতে তিনি কর কম করতে হবে বা পড়ে থাকা জমি সরকার যাতে হস্তগত না করে এই জন্য কিন্তু একটি সমিতি গঠিত হয় ভূমধ্যকারী সমিতি বা ল্যান্ড হোল্ডার অ্যাসোসিয়েশন এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কিন্তু তারকনাথ ঠাকুর তিনি সভাপতি ছিলেন রাধাকান্ত দেব আবজি প্রতিষ্ঠাতা দ্বারকানা দ্বারকানাথ ঠাকুর সভাপতি রাধাকান্ত দেব এবার তিন নম্বর পয়েন্ট আমরা দেখছি যে আঠারোশো তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি গঠিত হয় বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি গঠিত হয় আঠারোশো কিন্তু তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা দেখেছিলেন থমসন সেটা প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন থমসন তার নম্বর পয়েন্টে দেখছি যে যখন আঠারোশো একান্ন খ্রিস্টাব্দ হলো তখন ল্যান্ড হোল্ডার অ্যাসোসিয়েশন বা ভূমধ্যকারী সমিতি আঠারোশো আটত্রিশ খ্রিস্টাব্দে যেটা গঠিত হয়েছিল এবং বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি যেটা আঠারোশো তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হলো হয়েছিল যেটা থমসন গোট প্রতিষ্ঠা করেছিল এই দুটো কিন্তু একসাথে যোগ হয়ে যায় বা মিলে যায় হ্যাঁ মিলে গিয়ে নতুন নাম হয় ব্রিটিশ ইন্ডিয়া 
অ্যাসোসিয়েশন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন আঠারোশো একান্ন খ্রিস্টাব্দে এবার ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন সম্বন্ধে জানব যে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন আঠারোশো একান্ন খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হল বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি এবং ল্যান্ড হোল্ডার সোসাইটি দুটি মিলনের ফলে এর সভাপতি ছিলেন কিন্তু রাধাকান্ত দেব এবং সচিব ছিলেন কিন্তু দ্বারকনাথ ঠাকুর মুখপাত্র বা বলতে সম্পাদক ছিলেন কিন্তু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় দেখা যায় এবার আমরা চলে যাব আঠারোশো খ্রিস্টাব্দে দাদাভাই নৌরুজি লন্ডনে ইস্ট ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন এই যে আঠারোশো একান্ন সাল পর্যন্ত এই ঘটনাগুলো ভারতে ঘটছে কিন্তু এই সময়ে আঠারোশো ছেষট্টি খ্রিস্টাব্দে যখন এলো সেই সময় কিন্তু দাদাভাই নৌরোজি লন্ডনে ইস্ট ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন আঠারোশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে বোম্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রানাডে পুনাই সার্বজনীন সভা গঠন করেন পুনাই সার্বজনীন সভা কে গঠন করেন রানাডে ওটা পুনর আছে পুরো নাম একটা আছে শুধু রানাডে নয় রানাডে হচ্ছে শেষ অংশটা আঠারোশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে কিন্তু এটি গঠিত হয় অর্থাৎ রানাডে বলতে কিন্তু এখানে মহাদেব গোবিন্দ রানাডে বোম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি মহাদেব গোবিন্দ রানা আট নম্বর পয়েন্টে দেখো আঠারোশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিয়ান লিগ গঠিত হয় এই ইন্ডিয়ান লিগ গঠন করেন শিশির কুমার ঘোষ এই শিশির কুমার ঘোষ ছিলেন অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক আর বলছি ইন্ডিয়ান লিগ গঠন করেন আঠারোশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দে শিশির কুমার ঘোষ যিনি ছিলেন অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক এদিকে আঠারোশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয় বা ভারত সভা আবার বলছি আঠারোশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা ভারত সভা গঠিত হয় এই ভারত সভা গঠিত হয়েছিল কলকাতায় অ্যালবার্ট হলে ওকে এই ভারত সভা গঠিত হয়েছিল কলকাতার কিন্তু অ্যালবার্ট হলে প্রতিষ্ঠাতা কিন্তু ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক আছে সহযোগিতায় কারা কারা ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী আনন্দমান বসু ও তারকনাথ গাঙ্গুলি তারাও কিন্তু সহযোগিতায় ছিলেন এই ভারত সভা প্রতিষ্ঠার কিন্তু অনেকগুলো উদ্দেশ্য ছিল যেমন মেয়েদের কম বয়সে বিবাহ দেওয়া যাবে না তখন সে সময় দশ কি বারো বছরের নিচে বহুবিবাহ রোধ করা সমাজের গরিব মানুষদের শোষণ বন্ধ করা কর কিন্তু কম করা জমির বা অন্যান্য বিষয়ের উপরে এবং ইংরেজদের মতোই ভারতীয়দের কিন্তু মর্যাদা দেওয়া বর্ণ বৈষত্য দূর করা বিভিন্ন রকম কিন্তু তারা কিন্তু এই ভারত সভা গঠনের মাধ্যমে কিন্তু তারা এই সমস্ত উদ্দেশ্যগুলি নিয়ে তিনি কিন্তু তারা ভারত সভা গঠন করেছিলেন ঠিক আছে তবে তবে আরও একটা কথা না বললেই কিন্তু নয় সেটা হলো আঠারোশো তিরাশি খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় সম্মেলন হয় আঠারো তিরাশি খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় সম্মেলন প্রথম অধিবেশন হয় কোথায় কলকাতায় ঠিক আছে ভারতীয় জাতীয় সম্মেলন এই জাতীয় সম্মেলনের পরিচালক কে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু এই জাতীয় সম্মেলনের এই জাতীয় সম্মেলনের পরিচালক কে ছিলেন আবারও কিন্তু আমি বলছি জাতীয় সম্মেলনের পরিচালক কে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ছিলেন আনন্দমোহন বসু সেই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি আইসিএস পরীক্ষায় পাশ করা সত্ত্বেও চাকরি পাওয়া সত্ত্বেও তিনি কিন্তু চাকরি ত্যাগ করেছিলেন সেই কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই এক রকম স্টার্ট চিহ্নতে বলা আছে ভারতের রাজনীতিতে ইতিহাসে এটি ছিল প্রথম জাতীয় সম্মেলন আবার বলছি এই যে প্রথম যে জাতীয় সম্মেলন তারা করে কলকাতায় আঠারো তিরাশি খ্রিস্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আনন্দ বসু এটা ছিল ভারতের রাজনীতিতে প্রথম একটি জাতীয় সম্মেলন যেটা কলকাতার মধ্যে কিন্তু হয়েছিল আঠারোশো পঁচাশি খ্রিস্টাব্দের সাতাশে ডিসেম্বর আমি সাতাশে ডিসেম্বর কেন বলছি সেটার একটা গুরুত্ব আছে জাতীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে কলকাতায় শহর ওকে জাতীয় জাতীয় অধিবেশনের সম্মেলনে দ্বিতীয় অধিবেশন বসে কলকাতা শহরে আঠারোশো পঁচাশি খ্রিস্টাব্দে সাতাশে ডিসেম্বর যখন এই বিভিন্ন রকম সম্মেলন ধীরে ধীরে জনসমক্ষে সাধারণ মানুষ মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে ইংরেজ বিদ্বেষী মনোভাব সৃষ্টি করছিল সেই সময় কিন্তু সেই সময়কার বড়লাট 
এবং উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মীরা যারা ভারতে অবস্থান করছিলেন তারা কিন্তু এই জোয়ারটাকে অর্থাৎ ইংরেজ বিরোধী জোয়ারটাকে কিভাবে ডাইভার্ট করা যায় তার জন্য কিন্তু তারা প্ল্যান করছিলেন সেই প্ল্যান করে তারা কিন্তু পরের পয়েন্টে কী বলছে বারো নম্বর পয়েন্টে দেখো আঠারোশো পঁচাশি খ্রিস্টাব্দে আঠাশে ডিসেম্বর দেখো আগেরটা সাতাশে ডিসেম্বর এটা আঠাশে ডিসেম্বর বোম্বে শহরে গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে ভারতীয় জাতীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে বা যেদিন হয়েছিল তার পরের দিনে বোম্বে শহরের গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজে কিন্তু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে এই প্রথম অধিবেশনে সভাপতি ঠিক হয় ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ওকে মোট সদস্য সংখ্যা যোগ দিয়েছিলেন কিন্তু বাহাত্তর জন সব থেকে বড় ট্রিক এখানেই যে তৎকালীন বড়লার লর্ড ডাফরিনের সম্মতি নিয়ে হিউম অ্যালান অক্টাভিয়াম হিউম পুরো নাম ভারতের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করে কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস গঠন করেন আগে আমি বললাম যে ভারতীয় জাতীয় সম্মেলন যেহেতু শুরু হয়ে গিয়েছে কলকাতায় এবং অনেক মানুষ সেখানে কিন্তু জড়ো হতে শুরু করেছে তার আগে থেকেই কিন্তু ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপ চলছে এরকম চললে তো ব্রিটিশদের এই দেশ থেকে বিদেহ আসন্ন হয়ে পড়বে অর্থাৎ তাদেরকে সেটাকে যাতে আরও দীর্ঘদিন ত্বরান্বিত করা যায় সেই জন্য কিন্তু কী করেন বাবলা লর্ড ডাফমন কিন্তু চালাকি করে তার সম্মতি নিয়ে লান একটা হিউম কিন্তু ওই গোকুলদার তেজপাস কলেজের হলে উপস্থিত থেকে কিন্তু ভারতের বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী যোগাযোগ করে তাদের কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস গঠন করা হয় এবং এই জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ছিলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটাও কিন্তু আমাদের কিন্তু ভুললে হবে না তবে এখানে আর একটা বিষয় ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে বেশ বড় ধরনের অসন্তোষ হয়েছিল উপযুক্ত ব্যবস্থার সময় মতো গ্রহণ না করলে ভারত সরকারকে আবার একটা বড় আন্দোলন ভারত সরকারকে আবার একটা বড় আন্দোলনের সম্মুখীন হতে হবে এই কথা ভেবেই কিন্তু লর্ড ডাফরিন এ সম্মতিতে হিউম কিন্তু এই কাজটি করেছিল তাই হিউম যেহেতু উপস্থিত থেকেই কংগ্রেস গঠিত হয়েছিল তাই তাকে বলা হয় ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এর জনক অর্থাৎ ফাদার অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস তাহলে এভাবে কিন্তু আমাদের আঠারোশো পঁচাশি খ্রিস্টাব্দে আমরা পৌঁছে গেলাম এবং সেখানে কিন্তু জাতীয় জাতীয় আন্দোলন থেকে কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস রাজনৈতিক দল সেটি কিন্তু গঠিত হয়ে গেল এবার দেখব আঠারোশো আঠান্ন আর থেকে আঠারোশো পঁচাশি খ্রিস্টাব্দে যে জাতীয় আন্দোলন ন্যাশনাল মুভমেন্ট সেই মুভমেন্টের কিন্তু বিস্তারিত আমরা পড়ে নিয়েছি তবু কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চিন কিন্তু আমাদের কিন্তু রয়েছে যেটা কিন্তু অবশ্যই দেখতে হবে বা পড়তে হবে তাহলে বন্ধুরা সময় নষ্ট না করে চলো আমরা যাই সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলিতে তাহলে বন্ধু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলিতে আমরা চলে এসেছি এক নম্বর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কি বলছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আনন্দমোহন উপন্যাস লিখেছেন সেখানে কিন্তু এক লেখা রয়েছে বন্দে মাতারাম কথাটি এটা আমরা থিও দিতেই পড়েছি বা বলেছি হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন হিন্দু পেট্রিয়ট আঠারোশো তিপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে এই হিন্দু পেট্রিয়টও কিন্তু নীচাষীদের উপর অত্যাচারের কাহিনী কিন্তু হিন্দু পেট্রিয়ট হ্যাঁ এটা একটা সংবাদপত্র তার মাধ্যমে কিন্তু তিনি তুলে ধরেছিলেন হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তিন নম্বর অপশানে কী বলছে শিশির কুমার ঘোষ অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশ করেন একদম ঠিক যশোরের শিশির কুমার ঘোষ অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশ করেন এটাও কিন্তু আমরা থিওরিতে আলোচনা করলাম কিশোরী একটা পত্রিকা সেটি কিন্তু মহারাষ্ট্রের পত্রিকা কিশোরীটা মহারাষ্ট্রের পত্রিকা যার সম্পাদক ছিলেন কিন্তু বাল গঙ্গাধর তিলক ত্রিবিউল ত্রিবিউলের যে নাম পত্রিকা সেটা কোথাকার পত্রিকা লাহোরের পত্রিকা লাহোরের পত্রিকা ঠিক আছে এই লাহোরের পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন তোমরা জানলে কমেন্ট বক্সে কিন্তু কমেন্ট করবে লিবরেটার অফ ইন্ডিয়ান প্রেস কাকে বলা হয় লিবরেটার অফ ইন্ডিয়ান প্রেস বলা হয় বড়লাট স্যার মেটকাপকে ঠিক আছে লিবরেটার অফ ইন্ডিয়ান প্রেস বলা হয় বড়লাট ল বড়লাট স্যার মেটকাপ লিবরেটার অফ ইন্ডিয়ান প্রেস বলা হয় ল বড়লাট স্যার মেটকাপ কেন একটা তোমাদের মনে প্রশ্ন চলে আসতে পারে কারণ হচ্ছে কারণটা সেরকম কিছুই নয় যে আঠারোশো তেইশ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির আমলে একটা আইন পাস হয় সে আইনে পাশে বলা হয় সেটা আইন হলো সংবাদপত্র বিধি আইন ঠিক আছে সেখানে বলা হয় সরকারি লাইসেন্স বা ছাড়পত্র না নিয়ে 
সংবাদ প্রভাব প্রকাশ করা নিষিদ্ধ এই জন্য সমস্ত সংবাদপত্রকে কিন্তু প্রকাশ করা নিষিদ্ধ করা হলো কয়েক বছর পর রাজা রামমোহন এরকম কয়েকজন বুদ্ধিজীবী বা শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ আবেদন কিন্তু বড়লার সার মেটকাপ কিন্তু এই আইনটি তুলে দেন এই জন্য তাকে রিপোর্টার অফ ইন্ডিয়ান প্রেস বল হয় তিলককে ভারতের বিক্ষোভের জনক বলছেন কে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তিলককে বালগঙ্গাধর তিলককে ভারতের বিক্ষোভের জনক বলছেন ভ্যালেন্টাইন ভিরল তিনি পেশায় সাংবাদিক কি ভ্যালেন্টাইন ভিরল কিন্তু বলেছেন এবার বন্ধুরা কিছু প্রশ্ন আলোচনা করব যেগুলো কিন্তু যারা ডাব্লু বি কনস্টেবলের পুলিশের বা বিভিন্ন রকম পুলিশের যারা প্রতিযোগিতায় নামছে বা পরীক্ষা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে সেটা কনস্টেবল জিডি হতে পারে বা অন্যান্য পরীক্ষা হতে পারে ডাব্লু বি সিএস ক্যান্ডিডেটও অলসো তারা কিন্তু এই প্রশ্ন কিন্তু কিন্তু অবশ্যই মনে রাখতে হবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে প্রথম প্রশ্ন কী হচ্ছে কবে ভারতে অস্ত্র আইন প্রবর্তিত হয় আঠারোশো আটাত্তর খ্রিস্টাব্দে কোন বড়লাট অস্ত্র আইন প্রবর্তন করেন লর্ড লিটন পলসের যুদ্ধ কাব্যটি কার লেখা কবি রবীন্দ্রচন্দ্র সেনের কার প্রচেষ্টায় কলকাতার পাশ্চাত্য ধরনের বাংলা নাটক প্রথম অভিনীত হয় ভালো একটা প্রশ্ন এই হেরাসিম লেভেডফের নামক এক রুশ ব্যক্তির হেরাসিম লেভেডফ নামক এক রুশ ব্যক্তি নীলদর্পণ কার রচনা দীনবন্ধু মিত্র নীলদর্পণ দীনবন্ধু মিত্রের প্রকৃত নাম কি খুবই খুবই ধরনের প্রশ্ন খুব প্রশ্ন ভালো প্রশ্ন দীনবন্ধু মিত্রের প্রকৃত নাম হচ্ছে গান্ধর্ব নারায়ণ মিত্র দারুণ না প্রশ্নটা গান্ধর্ব নারায়ণ মিত্র বন্দে মাতরম সঙ্গীত কে রচনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বন্দে মাতরম সঙ্গীতটি কোন গ্রন্থে আছে আনন্দ মঠ আনন্দ মঠ কে রচনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বর্তমান ভারত কার রচনা স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় দেশীয় সংবাদপত্র আইন কে প্রবর্তন করেন লর্ড লিটন দেশীয় সংবাদপত্র আইন কে কে প্রবর্তিত হয় কবে প্রবর্তিত হয় আঠারোশো খ্রিস্টাব্দে দেশীয় সংবাদপত্র আইনের আওতা থেকে রেহাই পেতে কোন বাংলা সংবাদ রাতারাতি ইংরেজি ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে যায় আমি থিওরিতে আলোচনা করলাম অমৃতবাজার পত্রিকা এবার দেখো পরের কোশ্চেন কি বলছে কে নাট্যাভিনয় সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করেন লর্ড লিটন কত খ্রিস্টাব্দে নাট্যাভিনয় সংক্রান্ত আইন প্রবর্তিত হয় আঠারোশো খ্রিস্টাব্দে কত খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি স্থাপিত হয় আঠারোশো খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অ্যাসোসিয়েশন বা ভারত সভা কবে বসে স্থাপিত হয় আঠারোশো ছত্রিশ ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে ভারত সভাকে স্থাপন করেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সহযোগীতা ছিলেন আনন্দমোহন বসু ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কখন জাতীয় কংগ্রেস কখন প্রতিষ্ঠিত হয় আঠারোশো পঁচাশি খ্রিস্টাব্দে ভারত জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন কোথায় বসে বোম্বেতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি কে ছিলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কার শাসনকালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় লর্ড ডাফিনের নীল বিদ্রোহের যে কোনো একজন নেতার নাম করো হিন্দু বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস এবং দিগম্বর বিশ্বাস ছিলেন দুভাই নীল বিদ্রোহে কিন্তু লিড দিয়েছিলেন তাছাড়া আর একজনের নাম হল রফিক মন্ডল আমি যখন বিদ্রোহ পড়াবো তখন বিস্তারিত আমি পড়াবো নীল বিদ্রোহের পাককালে যে পত্রিকাটি নীল চাষীদের দুঃখ দশ কথা বর্ণনা করছে তার নাম কি হিন্দু পেট্রিয়ট কে নীল নীল দর্পণ ইংরেজিতে অনুবাদ করেন নীল দর্পণ ইংরেজিতে অনুবাদ করেন কিন্তু মাইকেল মধুসূদন দত্ত রেভারেস লংয়ের কিন্তু রেভারেস লং কিন্তু এই ইংরেজিতে অনুবাদ করার জন্য কিন্তু মধুসূদনকে বলেছিলেন এবং যার ফলে মধুসূদন দত্ত কিন্তু ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন এই এটা ইংরেজিতে অনুবাদ করার পর এই রেভারেস লংকে কিন্তু ইংরেজ পুলিশ কিন্তু গ্রেপ্তার করে নেন এটাও কিন্তু জানার একটা বিষয় যাই হোক উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দক্ষিণ ভারতের কোথায় সর্বপ্রথম কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয় বোম্বাইয়ের পুনে জেলায় কবে দক্ষিণ ভারতে কৃষক বিদ্রোহ সূত্রপাত হয় আঠারোশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ ভারতের কৃষক বিদ্রোহ সূচনা আঠারোশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দে তাহলে তাহলে বন্ধুরা আজ এই পর্যন্তই থিওরি আমরা আলোচনা করলাম তোমাদের ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে শেয়ার করবে এবং সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে নেবে কারণ নতুন নতুন ভিডিও আরও নতুন নতুন ভিডিও কিন্তু এই তোমার চ্যানেলে পাবে সাবস্ক্রাইব করা থাকলে তোমার কিছু নোটিফিকেশান পাবে আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমিও বেশি করে ভিডিও অর্ডার বানানোর ইচ্ছে কিন্তু চাচ্ছে তাই তোমাদের কিন্তু অবশ্যই বলবো সাবস্ক্রাইবটা করতে এবং যারা কোচিং নিচ্ছে না তোমাদের বন্ধু বান্ধব বা জানাশোনা ব্যক্তি তাদেরকে তোমরা কিন্তু বলতে পারো এই চ্যানেলটির কথা তাহলে বন্ধুরা এখানে আজকে আমাদের আবার কথা হবে অন্য কোনো একটি ভিডিও ভিডিওতে 